Hallo meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von Christoph Ditter die drei Fragezeichen und den Mottenmann vorstellen. Das Ganze hat von mir 2,5 Sterne bekommen. Ja, in der Mottenmann geht es darum, dass der Mr. Huntington die drei Fragezeichen aufgeregt anruft und sie um Hilfe bittet und Justus erstmal ihn versucht zu beruhigen und er ihm da <lacht> und er ihnen dann sagt, wer er ist und wo er wohnt. Und die drei Jungs, die fahren natürlich zu ihm hin und untersuchen halt, was es eben, was eben davor gefallen ist. Ja, es geht um den besagten Mottenmann, den Mr. Huntington, Huntingtons Vater damals schon begegnet war. Und je nach, jeder, der diesen Mottenmann sieht, Unglück widerfährt. Dieser Mottenmann tauchte, taucht bei ihm in ein Gemälde auf und er denkt sofort, okay, jetzt ist der Mottenmann bei, bei mir und ich habe Unglück. Ja, diese Jungs, also Justus, Peter und Bob, die untersuchen Mr. Huntingtons Haus und stellen halt keine Einbruchsspuren fest, bis plötzlich... War das jetzt so? Ja, bis plötzlich im Gemälde, was Mr. Huntington besitzt, dieser Mottenmann auf einmal verschwunden ist und das ganze Wohnzimmer durcheinander ist. Peter und Bob verfolgen dann auch einen... Art Mottenmann, also ein geflügeltes Wesen mit leichten roten Augen. Und ja, ob sie ihn schnappen oder nicht, das müsst ihr selbst lesen. Und ob die, äh, ja, ob die Unglücksfälle und die Diebstähle in der, in der Nachbarschaft eben mit diesem Mottenmann zu tun hat, das müsst ihr natürlich auch selbst lesen. Ja, ähm... Der Mottenmann, also die drei Fragezeichen und der Mottenmann, ist ja letztes Jahr im September erschienen. Da hatte ich dann mir überlegt gehabt, nee, da kaufe ich mir erstmal die drei Fragezeichen und die falschen Detektive. Und ähm, hiermit habe ich halt gewartet und Anfang Januar mir gekauft und eben noch in meinem Urlaub gelesen. Ja, es war, wie gesagt, es ist halt nicht so über im Mittelfeld mit den 2,5 Stellen. Es ist nicht über raus, also es glänzt nicht vor vor wie soll ich denn das jetzt sagen? Vor Spannung, aber es ist halt auch nicht so, okay, ähm, es, ja, es ist halt die, dieses dieser Zwischending, man kann es lesen, aber man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht gelesen hat. Ja. Ähm, vor allem die Auflösung fand ich sehr interessant. Ähm, wer wirklich jetzt der Täter war. Das verrate ich euch natürlich nicht, weil ähm, dann habt ihr ja nichts mehr zum Lesen und zum Rätseln. Ne? Okay, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao!